வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க யூஜி டிஆர்பி சுவாலஜியில் யூனிட் ஒனில் ஃபிஃப்த்து பார்ட்டு பார்க்க போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க டைப் ஸ்டடி ஆஃப் பிளாஸ்மோடியம் பார்க்க போகிறோம் நான் இந்த ஒரு வாரமாக என்னால் வீடியோ போட முடியாதுக்கு ரீசன் என்னென்னா எனக்கு ரொம்ப ஹெவி ரெயினிங் சீசனாக இருந்துச்சு ஸோ வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை சூழ்நிலையில் இருந்ததுனால நான் அப்லோட் பண்ணலை இனிமேல் உங்களுக்கு டெய்லியுமே ஒரு ஒரு வீடியோஸ் கிடைச்சிக்கும் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் டைப் ஸ்டடி ஆஃப் பிளாஸ்மோடியம் பிளாஸ்மோடியத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிளாஸ்மோடியம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா மலேரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நோயை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டோசோவன் தான் வந்துட்டு பிளாஸ்மோடியம் ஸோ த இட் இஸ் த காசிட்டிவ் ஏஜென்ட் ஆஃப் த மலேரியா இந்த மலேரியாவை யார் முதல்ல டிஸ்கவர் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா சார்லஸ் லூயிஸ் அல்ஃபோன்ஸ் லெவரான் அப்படிங்கிறவர் தான் முதல் முதல்ல மலேரியல் டிசீஸை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா ரொனால்ட் ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருந்தார் இவர் வந்துட்டு மலேரியாவுக்கும் மஸ்கிட்டோவுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டுபிடிச்சார் மலேரியா டிசீஸ் மஸ்கிட்டோ டிசீ மஸ்கிட்டோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வெக்டர் தான் மலேரியல் டிசீஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த பிளாஸ்மோடியத்தை தூக்கிட்டு வந்து ஹியூமனோட பாடிக்குள்ளே கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த மலேரியாவுக்கும் மலேரியல் டிசீஸுக்கும் மஸ்கிட்டோ கொசுவுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை டிஸ்கவர் பண்ணது யாருன்னா ரொனால்ட் ரோஸ் இந்த கண்டுபிடிப்புக்காக அவருக்கு வந்து நோபல் ப்ரைஸ் கூட கிடைச்சிச்சு நாட் ஓன்லி இந்த கண்டுபிடிப்பு இந்த கண்டு அதாவது மலேரியல் நோய்க்கு எதிரான மருந்தை கண்டுபிடிச்சதுக்காக தான் அவருக்கு நோபல் ப்ரைஸ் கிடைச்சிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாவது வருஷம் அது மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கு நைட்ரட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அவார்டு தட் மீன்ஸ் சர்பட்டம் கூட அவருக்கு வந்து கிடைச்சிருந்துச்சு அடுத்ததாக நம்ம யாரை பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் அவரோட பேர் பிக்னாமி அண்ட் கிரேசி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எயிட்டி நைன்டி எயிட்ல லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த பேராசைட் இந்த பிளாஸ்மோடியத்தோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க எங்கள் ஃபீமேல் அனாஃபிலஸ் மஸ்கிட்டோவோட பாடிக்குள்ளே இதோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத இந்த பிக்மி அப்புறம் வந்து கிராசி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க எப்போனா நைன்டீன் எயிட்டி டூ எயிட்டி த்ரீ அந்த பீரியடில் வந்துட்டு இது பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் மலேரியா அப்படின்னா இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க மலேரியா அப்படின்னா பேட் நைட் ஏர் அப்படிங்கிறது தான் மலேரியாவோட பொருள் மீனிங் இது வந்து ஒரு கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படின்னா ஒருத்தருக்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு சீக்கிரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் தொற்றக்கூடிய நோயாக இந்த மலேரியா வந்துட்டு இருக்குது இப்போ பிளாஸ்மோடியம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த பிளாஸ்மோடியமை வந்து நம்ம ஒரு எண்டோ பேரசைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு வேளை கொசுவோட உடம்புக்குள்ளேயோ இல்லை மனிதனோட உடம்புக்குள்ளேயோ தான் இருக்குது அதனால் இதை நம்ம வந்துட்டு எண்டோ பேரசைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மனிதனோட உடம்புக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க நம்மளோட ரத்தத்தில் தான் இருக்கும் அதனால் இதை வந்து நம்ம பிளட் பேரசைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து டிஸ் நம்மளோட பாடிக்குள்ளே போய் நமக்கு டிசீஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேரசைட் அதனால் இதை வந்து நம்ம பேத்தோஜெனிக் பேரசைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பேரசைட்டோட லைஃப் சைக்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பேர் தேவைப்படுறாங்க அதனால் இதை வந்து டைஜெனட்டிக் பேரசைட் அப்படின்னு சொல்றோம் <laughs> வந்துட்டு மஸ்கிட்டோட பாடிக்குள்ளே கொஞ்சம் நாளைக்கு அதோட லைஃப் சைக்கிள் வந்துட்டு நடக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் நாளைக்கு வெட்ரிப்ரேட் லைக் ரெப்டைல்ஸாக இருக்கலாம் பேர்ட்ஸாக இருக்கலாம் மேமல்ஸாக இருக்கலாம் எதோட பாடிக்குள்ளே வேணாலும் அதோட லைஃப் சைக்கிள் வந்துட்டு நடக்கும் அதனால் இந்த இன்வெர்ட்ரிப்ரேட் ஹோஸ்ட் லைக் மஸ்கிட்டோவை நம்ம டெஃபினட் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி வெர்ட்ரிப்ரேட் அதை வந்துட்டு நம்ம இன்டர்மீடியட் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு பேருக்கும் இடையில தான் இதோட லைஃப் சைக்கிள் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஏன் இதை வந்துட்டு மஸ்கிட்டோவை வந்துட்டு நம்ம ஏன் டெஃபினட் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இந்த மஸ்கிட்டோவில் பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க ரீப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் மஸ்கிட்டோவில் நடக்குது அதனால தான் நம்ம அதை வந்துட்டு டெஃபினட் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது பாலின பெருக்கம் நடைபெறதுனால மஸ்கிட்டோவை வந்து டெஃபினட் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் வெட்ரிப்ரேட்டில் பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பாலிலா இனப்பெருக்கம் நடைபெறதுனால அதை வந்துட்டு நம்ம இன்டர்மீடியட் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம
நம்ம ரீப்ரொடக்ஷன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கிறதுனால தான் இதை வந்து நம்ம டெஃபினட் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி வெர்டுபிரேட்டில் வந்து ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கிறதுனால தான் அதை வந்து நம்ம இன்டர்மீடியட் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த பிளாஸ்மோடியத்தில் பார்த்தோம்னு சொன்னாக்கா நிறைய ஸ்பீஷஸ் இருக்குது அபவுட் ஃபிஃப்டி ஸ்பீஷஸ் பக்கமாக இந்த பிளாஸ்மோடியத்தில் இருந்தாலும் நாலே நாலு ஸ்பீஷஸ் மட்டும்தான் மலேரியல் டிசீஸை ஹியூமனுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அது என்னென்ன நாலு ஸ்பீஷஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா பிளாஸ்மோடியம் வைவாட்ஸ் பிளாஸ்மோடியம் ஓவலை பிளாஸ்மோடியம் மலேரியே அண்ட் பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிஃபாரம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நாலு மட்டும்தான் வந்து டிசீஸை ஹியூமனுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதில் காமன் ஸ்பீஷஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இந்த பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு டிசீஸ் ஹியூமனுக்கு டிசீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல ரொம்ப காமனான ஒரு ஸ்பீஷஸாக இருக்குது அதே மாதிரி பிளாஸ்மோடியம் ஓவலே பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க இது வந்து ரொம்ப ரேரான ஒரு ஸ்பீஷஸ் இது ரொம்ப சீக்கிரமாக டிசீஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அண்ட் தென் பிளாஸ்மோடியம் மலேரியா அண்ட் பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிஃபாரம் எல்லாம் டிசீஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த டிசீஸை மலேரியல் டிசீஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பிளாஸ்மோடியத்தை யார் தூக்கிட்டு வந்து ஹியூமனோட பாடிக்குள்ளே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இந்த ஃபீமேல் அனாஃபிலஸ் தட் மீன்ஸ் ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோ தான் வந்து வெக்டராக வெஹிக்கலாக ஆட் பண்ணி ஆக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளாஸ்மோடியத்தை தூக்கிட்டு வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே விடுது ஏ செக்ஷுவல் சைக்கிள் மனுஷனில் மனிதனில் நடக்கக்கூடிய ஏ செக்ஷுவல் பாலியில் இனப்பெருக்கத்தை நம்ம சைசோகனி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சைசோகனி வந்துட்டு லிவர்லையும் நடக்கும் ஆர்பிசிலையும் நடக்கும் அதே மாதிரி மஸ்கிட்டோவில் பார்த்தோன்னா செக்ஷுவல் சைக்கிள் நடக்கும் அதை வந்து நம்ம கேமிட்டோகனி அண்ட் ஸ்போரோகனி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த பிளாஸ்மோடியத்தோட இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் அதாவது நோயே நம்ம உடம்புக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் அதுதான் வந்து இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஸ்போரோசாய்ட் இந்த மஸ்கிட்டோ நம்மளை பைட் பண்ணும்போது அதோட சலைவாலிருந்து நம்மளோட பாடிக்குள்ளே வரும்போது ஸ்போரோசாய்ட்ஸ் ஆகுது அதுதான் வந்து நமக்கு டிசீஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இப்போ இங்கே வந்து நம்ம சைசோகனி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஸோ சைசோகனி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் வந்து ஸ்போரோசாய்ட் இப்போ சைசோகனி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா இது வந்து எங்கே நடக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம் லிவர்லையும் ஆர்பிசிலையும் நடக்கும் இப்போ இது வந்து லிவரில் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அங்கே வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் வந்துட்டு நடக்குது ஒன்று வந்து ப்ரீ எரித்ரோசைட்டிக் சைக்கிள் இன்னொன்று வந்து எக்ஸோ எரித்ரோசைட்டிக் சைக்கிள் ஆர்பிசிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நடக்கக்கூடிய சைக்கிள் ஆர்பிசிக்கு வெளியே நடக்கக்கூடிய சைக்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த லிவரில் இந்த சைசோகனி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராசஸ் நடக்கும்போது டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது ரெண்டு நேமில் வந்து அது வெளியே வருது என்னென்ன ரெண்டு நேமில் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஒன்று வந்து கிரிப்டோசாய்ட்ஸ் இன்னொன்று வந்து மெட்டா கிரிப்டோசாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டேஜ் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது இந்த சைசோகனி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இதில் நடக்கக்கூடிய ஃபிஷன் பார்த்தோன்னா மல்டிப்புள் ஃபிஷன் அதாவது பல செல் பிரிவுறுதல் முறையில் தான் அங்கே செல்லோட டிவிஷன்ஸ் வந்துட்டு நடக்குது அப்படி தான் ஒரு செல் வந்து பல செல்களாக மாறுது ஸ்போரோசைட்ஸ் பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க இந்த ஸ்போரோசாய்ட் வந்து கொசு வந்து நம்மளை கடிக்கும் போது நம்மளோட பாடிக்குள்ளே ஸ்போரோசைட்ஸ் வருது இல்லையா இது என்ன பண்ணுது டைரெக்டாக பேரன்கைமா செல்ஸ் ஆஃப் த லிவர் லிவரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேரன்கைமா செல்லுக்கு டைரெக்டாக போயிடும் இப்போது இந்த கிரிப்டோசாய்ட்ஸ் அண்ட் மெட்டா கிரிப்டோசாய்ட்ஸ் இது ரெண்டும் லிவருக்கு போன உடனே அங்கே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த எக்ஸோ எருத்ரோசைட்டிக் சைக்கிள் எக்ஸோ எருத்ரோசைட்டிக் சைக்கிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தட் மீன்ஸ் இந்த சைசோகனியில் இருக்கிற இன்னொன்று எக்ஸோ எருத்ரோசைட்டிக் சைக்கிள் இந்த சைக்கிள் வந்துட்டு பிளா பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிஃபாரத்தில் வந்துட்டு இல்லை இந்த சைக்கிள் நடக்கிறதுல ப்ரீ எருத்ரோசைட்டிக் சைக்கிள் மட்டும்தான் இதில் வந்துட்டு நடக்குது அடுத்து இதோட இன்குபேஷன் பீரியடு வந்து நமக்கு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த பிளாஸ்மோடியம் பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க முதல் முதல்ல அதாவது ப்ரீ பேட்டன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிளாஸ்மோடியம் பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க அந்த இனிஷியல் ஸ்போரோசாய்ட்டோட இன்ஃபெக்ஷன் முதல் முதல்ல மஸ்கிட்டோ வந்து நம்மளை கடிக்கும் போது அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நம்மளோட பாடிக்குள்ளே போயிட்டு நம்மளோட பிளட்டில் ஃபஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் பரோசைட்ஸ் இன் பிளட் நம்மளோட பிளட்டில் போய் ஃபஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் ஆகிறதுக்கு எயிட் டேஸ் டைமை வந்து எடுத்துக்குது இது எதில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸில் தான் இந்த டைமை வந்து இது எடுத்துக்குது
தட் மீன்ஸ் அந்த பிளாஸ்மோடியம் வந்துட்டு உள்ளே போனதுக்கப்புறம் அந்த இனிஷியல் ஸ்போரோசைட் உள்ளே போய் இன்ஃபெக்ஷன் ஆனதுக்கப்புறமா முதல் சிம்டம் எப்போ வெளியே தெரியுதோ அந்த இதுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தை தான் நம்ம வந்துட்டு இன்குபேஷன் பீரியட் அடைக்காப்பு காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒவ்வொரு ஸ்பீஷஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி வேரியேஷன் ஆகுது ஃபார் பிளாஸ்மோடியம் ஒய்வாக்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது வந்து பதினாலு நாள் எடுத்துக்குது அதோட இன்ஃபெக்ஷனுக்காக அதே மாதிரி இன்குபேஷன் பீரியட் பிளாஸ்மோடியம் மலேரியா வந்து முப்பது நாளும் பிளாஸ்மோடியம் ஓவர்லே வந்து ஃபோர்டீன் டேஸும் பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிஃபாரம் டுவெல் டேஸும் அதோட சிம்டம்ஸை வெளியே காமிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்குது யாரும் இந்த ஆர்பிசி அண்ட் லிவரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜ் அதை தான் வந்து நம்ம சைசான் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சைசான் அப் அப்படிங்கிறத நம்ம மீரான்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ இந்த எரித்ரோசைட்டிக் சைசோகமி அதோட தட் மீன்ஸ் ரிசல்ட்டட் செல்ஸ் ஆஃப் எரித்ரோசைட்டிக் சைசோ சைசோகமி இதை வந்து நம்ம மீரோகமி அப்படின்னு கூட சொல்வோம் இதை வந்து நம்ம மலேரி மலேரியல் பேரசைட்ஸோட மீரோசாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுலேருந்து தான் இது வெளியே வருது எரித்ரோசைட்டிக் சைக்கிள் எங்கே நடக்குது அப்படின்னா ஆர்பிசிக்குள்ளே தான் நடக்குது ரத்த சிவப்பணுக்குள்ளக்குள்ளே தான் இந்த எரித்ரோசைட்டிக் சைக்கிள் வந்துட்டு நடக்குது இந்த ஆர்பிசியோட சைட்டோப்ளாஸ்டுக்குள்ளே பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க ஆர் இந்த ஆர்பிசியில் நடக்கக்கூடிய லைஃப் சைக்கிள் ஆர் ஸ்டேஜஸில் பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க இந்த சிக்னன்ட் ரிங்க் ஸ்டேஜ் அதாவது முத்திரை மோதிர நிலை அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி அமீபாய்டு ஸ்டேஜ் அமீபா நிலை சைசோகனி இதெல்லாம் வந்து ஆர்பிசியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜஸ் அடுத்து இந்த ஆர்பிசியோட சைட்டோப்ளாஸ்டுக்குள்ளே பார்த்தோன்னா இந்த ட்ரோபோசாய்ட்ஸ் தட் மீன்ஸ் பேரசைட் வந்து மீரோசாய்ட்ஸ் ஆகி ட்ரோபோசாய்ட்ஸ் ஆகும்போது அது சில பிக்மெண்ட் கிரானியூல்ஸை வந்து ஆர்பிசியோட சைட்டோப்ளாஸ்டுக்குள்ள வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படி ஆர்பிசியோட சைட்டோப்ளாசத்துக்குள்ளே என்னென்ன பிக்மெண்ட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோன்னா பிளாஸ்மோடைய வைவாக்ஸாக இருந்தால் அதோட ஆர்பிசி ஹியூமனோட ஆர்பிசியோட சைட்டோப்ளாசத்துக்குள்ளே பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க ஷஃப்னஸ் டாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி பிளாஸ்மோடைய மலேரியாவாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க ஆர்பிசியோட சைட்டோப்ளாசத்தில் ஷிமான்ஸ் டாட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிஃபாரமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க மாரோஸ் கிளெஃப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிரானியூல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம அந்த பேரசைட்டோட டைஜஷன் ஹீமோக்ளோபின் ஹோஸ்டோட ஹீமோக்ளோபினோட டைஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட எண்டு ப்ராடக்டாக இது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அந்த எண்டு ப்ராடக்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஹீமோசாயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஹீமோசாயின் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க இது வந்துட்டு ஒரு எண்டு ப்ராடக்ட் எப்போ இந்த எண்டு ப்ராடக்ட் கிடைக்கிது இது இந்த ஹீமோக்ளோபின் எல்லாம் சாப்பிட்டு டைஜஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த ஹோஸ்டோட ஹீமோக்ளோபினை சாப்பிட்டு டைஜஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதுதான் அதோட எண்டு ப்ராடக்ட் அதை தான் நம்ம ஹீமோசாயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஹீமோசாயின் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்சாலிபிள் ஹீமோட இன்சாலிபிள் பாலிமர் ஆஃப் ஹீம் தான் வந்துட்டு ஹீமோசாயின் ஹீமோசாயின் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்சாலிபிள் பாலிமர் ஆஃப் ஹீம் இதை தான் வந்துட்டு நம்ம ஹீமோசாயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது இன்சாலிபிள் பாலிமர் ஆஃப் ஹீம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்க இதில் வந்து ஹிமாட்டின் ஹீமோக்ளோபினில் உள்ள ஹிமாட்டின் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபெரி ப்ரோட்டோஃபைரின் பெரி ப்ரோட்டோ ஃபோர் ஃபைரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஹீமோசாயின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது வந்து ஒரு கிரானியூல் இது வந்து எங்கே அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அந்த பிளாஸ்மோடியத்தோட ட்ரோபோசாய்ட்ஸோட சைட்டோப்ளாஸில் வந்து இது அக்யூமுலேட்டாக இருக்கும் அதுதான் வந்து இந்த ட்ரோபோசாய்ட்ஸ் தான் வந்து இந்த கிரானியூல்ஸை வெளியே விடும் சைட்டோப்ளாஸ்டுக்குள்ளே அந்த ஹீமோசாயின் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் தான் மலேரியல் ஃபீவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த ஹீமோசாயின் சொல்லக்கூடிய எந்த ப்ராடக்ட் தான் என்ன பண்ணுது மலேரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபீவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஓகே இந்த ஹீமோசாயின் தான் ஹீ ஃபீவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் சில்னஸ் பாடி பெயின் இதெல்லாம் உருவாக்குறது இது தான் இந்த ஹீமோசாயின் பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க எப்போ இது வந்து அந்த ட்ரோபோசாய்ட்ஸ் சைட்டோப்ளாஸ்டில் இந்த ஹீமோசாயின் அப்படிங்கிற டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸை எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுதோ அப்போ தான் இது என்ன பண்ணுது இட் காசஸ் தி மலேரியல் ஃபீவர் நமக்கு வந்து நம்மளோட ஆர்பிசிக்குள்ளே இந்த ஹீமோசாயின் அப்படிங்கிற ஒரு நச்சத்தன்மை இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரானியூல் வெளியே வந்ததுமே ஃபீவர் வந்து வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹீமோசாயின் என்ன பண்ணுது நமக்கு சில்னஸ்ஸை கொடுக்குது பாடி பெயினை வந்து ப்